హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ కోటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని రాగాల పల్లకి అనే ఒక కార్యక్రమం జమిని టీవీలో స్టార్ట్ అయింది చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది ఎలాగంటే కంపోజర్స్తో ఒక నేను కంపోజర్గా సీనియర్ కంపోజర్గా ఉండి అదర్ కంపోజర్స్ తోటి వాళ్ళ యొక్క కంపోజిషన్స్ గురించి ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఆ ప్రజెంటేషన్ గురించి ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఆదరిస్తారు మీకు అందరికి కూడా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే ఎన్నో విషయాలు తెలియని విషయాలు ఒక ఒక పాటకి ఎన్నో పుడుతూ ఉంటాయి ఆ తెలియని విషయాలన్నీ ఆ కంపోజర్స్ దగ్గర నుండి నేను అడగటం కొన్ని తెలుసుకోవటం మీకు తెలియజేయటం త్రూ జమినీ టీవీ నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది జమినీ టీవీకి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నేను ఫస్ట్ నా కెరీర్ బిగినింగ్ స్టార్టింగ్ గిటారిస్ట్గా వెరీ ఫస్ట్ రికార్డింగ్ నేను వెళ్ళింది రమేష్ నాయుడు గారిది హెచ్ఎంఈ స్టూడియోలో చెన్నైలో మౌంట్ రోడ్లో ఉంటుంది హెచ్ఎంఈ స్టూడియో అక్కడ ఫస్ట్ టైం నేను గిటారిస్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళి నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తోటి రమేష్ నాయుడు గారు ఆ తర్వాత వి కుమార్ గారు వారి దగ్గర కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక గిటారిస్ట్గా బేస్ గిటారిస్ట్గా అన్ని రకాలుగా అక్కడ వాంచడం జరిగింది మ్యూజిషియన్గా ఆ తర్వాత మా గురుగారు చక్రవర్తి గారి దగ్గర దాదాపు ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడ అన్ని మెళకలు నేర్చుకున్నాను అటు ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్కెస్ట్రా రికార్డింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్కెస్ట్రా ఒక్కొక్క అంటే బ్రాత్ సెక్షన్ కానీ వైలెన్స్ కానీ బేస్ డీప్ బేస్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి ఇవన్నీ నేను నాకు ఓన్గా నాకు నేనే అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ నాకు నేనే నేర్చుకున్నాను ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ ఆశీస్సులు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం అనమాట ఎంతగానో నన్ను అందరూ ప్రోత్సహించారు అటు మా గురుగారి దగ్గర పనిచేస్తూ అటు ఆర్డీ భర్మన్ గారి దగ్గర ఫార్టీ డేస్ వర్క్ చేసిన ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫిలిం మహాన్ అనే సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిది రామనాథన్ గారు డైరెక్టర్ దానికి అంటే సౌత్ ఇండియన్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆర్డీ భర్మన్ గారు సౌత్ ఇండియా మెడ్రాస్కి వచ్చి చెన్నైలో రీ రికార్డింగ్ సెవెంటీ ఎంఎం థియేటర్ ప్రసాద్ సెవెంటీ ఎంఎం థియేటర్లో చేశారు అప్పుడు నేను దాదాపు నలభై రోజులు ఆ మ్యూజిషియన్స్ తోటి నేను గడిపిన రోజులు అపురూపం అనమాట అక్కడ నేను నేర్చుకున్నదే అనమాట ఈ మోడర్న్ మ్యూజిక్ కానీ హౌ టు ప్రజెంట్ ద కార్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ ఇన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ద కార్డ్స్ అని ఇవన్నీ నేను లూయిస్ బ్యాంక్స్ గారి దగ్గర అలాగే కెసీ లాడ్ కీబోర్డిస్ట్ ఆయన కూడా అండ్ బబ్లు వైబ్రోఫోనిస్ట్ మనోహరి సాక్సఫోన్ ఓ మై గాడ్ ఫ్రాంకో డ్రమ్మర్ రమేష్ బేస్ గిటార్ వీళ్ళందరితో కూర్చొని నేను వాంచడం నిజంగా నా అదృష్టం అది అలాగే ఇళయరాజా గారి దగ్గర కూడా నేను పనిచేశాను ఒక సినిమాకి బేస్ గిటార్ వాంచాను ఇంకో సినిమాకి రిథమ్ గిటార్ వాంచాను ఇదంతా జీకే వెంకటేష్ గారి రికార్డింగ్ నేను వాయిస్తుండగా అంటే మా గురుగారు చక్రవర్తి గారు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగినాయి అనమాట అలాగే అందరి దగ్గర నేను పనిచేశాను అలాగే పెండ్యాల నాగేశ్వర గారు తర్వాత సుశీల దక్షిణామూర్తి గారు అఫ్కోర్స్ నాన్నగారి దగ్గర సాలు రాజేశ్వర దగ్గర ఎన్నో రికార్డింగ్లు వాయించాను అలాగే ఇంకా చాలామంది కంపోజర్స్ అందరి దగ్గర పనిచేశాను అనమాట అంటే నేను జనరల్గా కంపోజ్ చేసేటప్పుడు నాకు లోన్లీ కూర్చుంటాను అనమాట లోన్లీ కూర్చొని ఐ విల్ స్టార్ట్ కంపోజింగ్ విత్ మై గిటార్ కూర్చొని అలా ట్యూన్స్ నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అనమాట ఆ వేవ్స్ రావాలని అంటే ఏదో గిటార్ పట్టుకుని కార్డు కొట్టేసి వాయించడం కాదు ఆ ట్యూన్ రావాలి తర్వాత గ్రూవ్ రావాలి రితం గ్రూవ్ ఆ రితం ప్యాటర్న్స్ కూడా వస్తే అప్పుడు నేను ఐ విల్ స్టార్ట్ కంపోజింగ్ అనమాట పల్లవి కూడా ఆ ఫస్ట్ లైన్ కోసం వెతుకుతాను నేను చాలా హంట్ చేస్తాను అనమాట వేవ్స్ నేను ఒక తపస్సులా కూర్చుంటాను అనమాట ఆ వేవ్స్ ఫస్ట్ పల్లవి ఓపెన్కి రాగానే టోటల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది పల్లవి చేస్తే ఇంకా అనుపల్లవి తర్వాత ఆ పాట తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ కలర్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కలర్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట అలాగా నా కంపోజిషన్స్ అలాగే నాకు నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను అంటే మ్యూజిక్ అన్నది మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటే రాదు బై ఎక్స్పీరియన్సే వస్తుంది ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు మ్యూజిక్లో అన్లిమిటెడ్ అసలు మ్యూజిక్కి లిమిటే లేదు అంటే అంతులేని ఆకాశం ఆకాశానికి అద్దులు ఉండవు అలాగే అనమాట అంటే మహాసముద్రాకని అద్దులు ఉంటాయి కానీ ఆకాశానికి అద్దులు ఉండవు సో అలాగ మ్యూజిక్ గ్రేట్ 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 షవర్లకు కూడా కొన్ని ట్యూన్లు పుడుతూ ఉంటాయి నాకు అంటే ట్యూన్ రాగానే అది అలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు పల్లవే నాకు మెయిన్ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు వెంటనే వచ్చి టేపు కట్ ఉంటుంది నా దగ్గర బయటగా టవల్ ఈవెన్ తుడుచుకోరు కూడా అప్పుడు టక టక వచ్చే మరి ట్యూన్ మర్చిపోతాం అని వచ్చే టక టక టేప్ చేసేసి టేప్ కార్డ్ కూడా తడి అయిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని తుడిచి అలా పారేసి మళ్ళీ ప్రెషర్ అయిపోయి అప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ అప్పుడు పూజ ట్యూన్ పెట్టాను అన
గ్రిప్గా అది దొరికేంత వరకు నేను వెతుకుతాను సప్ ఈ మైండ్లో అదే తిరుగుతుంటుంది కాబట్టి అది స్నానం చేసిన ఏం చేసిన అదే ధ్యాసలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ట్యూన్ పుడతారు నాకు తెలియదు ఒకసారి అయితే కళ్ళలోనే వచ్చిన ట్యూన్ కళ్ళలో టపక్కిని లేచి వెంటనే టేప్ చేసుకున్నారు పాటని యాక్చువల్లీ నాకేంటంటే ఇట్స్ గ్రేట్ ఫీల్డ్ అసలు మ్యూజిక్ అనేది ఇది పూర్వజన్మ సుకృతం ఒక సంగీత దర్శకుడుగా ఇన్ని పాటలు జనరంజకమైన పాటలు చేసే భాగ్యాన్ని మీరందరూ ఇచ్చారు మీరందరూ నన్ను ఎంతగానో ఆస్వాదించారు నా పాటలన్నీ సూపర్ హిట్ చేశారు కాబట్టి యాక్చువల్లీ నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కన్నా ముందు నేను ఒక మెరీన్ ఇంజనీర్ అవ్వదు అని నాకు నా కోరిక చిన్ననాటి కోరిక అనమాట ఓన్లీ షిప్లోనే మొత్తం అంటే సముద్రంలోనే అక్కడ భూమి భూమండలం మీద కాలు పెట్టకూడదు సముద్రంలోనే తిరగాలన్నమాట అంటే నేల మీద కాలు పెట్టకుండా ఇది నా కోరిక అది సరే ఏదన్నా మహాసముద్రం అది కానీ సంగీత మహాసముద్రంలో వేసే దేవుడు అది అదంటే అది అలాగా నాకు నేనే ఆ ఎదురీతలు ఎదుకుంటూ నాకు నేనే అన్నీ నేర్చుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ నా నా యాటిట్యూడ్ కానీ నా మ్యూజిక్ కానీ టోటల్గా అన్నిటినీ నాకు నేనే అన్నీ సరి చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ స్థాయి వరకు రాగలిగాను మ్యూజిక్లో ఆల్రెడీ అంటే ఒక్క చేంజ్ అని ఉండదండి ఇది కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ వెళుతూ ఉంటుంది మ్యూజిక్లో ప్రతి డికేడ్ డికేడ్కి అంటే పది సంవత్సరాలకి ట్రెండ్ మారిపోతుంది సంగీతం కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు ప్రతి సంవత్సరానికి మారిపోతుంది సంవత్సరం కూడా కాదు నెలలు కూడా మారిపోతుంది అంటే ట్రెండ్స్ వెరీ ఫాస్ట్ అయిపోయాను అంటే రకరకాల మ్యూజిక్లు ప్రపంచం అంతా వినేస్తున్నారు అందరూ ఇప్పుడున్న మన డిజిటల్ మీడియా స్పీట్ వల్ల ఈవెన్ అన్ని అన్నిటి వల్ల అడ్వాన్స్ మ్యూజిక్ అని వినటం వల్ల ఆడియన్స్కి మన తెలుగు మ్యూజిక్ ఎందుకు అలా ఉండకూడదు అని ఊహించుకుంటారు యూత్ యంగ్స్టర్స్ సో అడ్వాన్స్ మ్యూజిక్ ఆల్వేస్ ఎక్కువ రావటం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్స్ రావటం వరల్డ్ వైడ్ మ్యూజిక్ అయిపోయింది ఈవెన్ మన తెలుగు మ్యూజిక్ కూడా చాలా నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఇంటర్నెట్ వల్ల నేను నా చిన్ననాటి నుండి నేను నేను మిస్ అయిన మ్యూజిక్ అన్నిటినీ ఎన్నో రకాల సింఫనీస్ అసలు సింఫనీస్ వినడానికి ఇంకొక పది జన్మలు కావాలి అంత గొప్ప గొప్ప కంపోజర్స్ ఒక సింఫనీస్ కానీ జాజ్ మ్యూజిక్ కానీ ఎటువంటి కంపోజర్స్ ఉన్నారు అవి వాటి అన్నిటినీ అప్పుడు మాకు దొరికేవి కావు ఒక రికార్డ్ రావాలంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఏది అమెరికా నుండి కానీ లండన్ నుండి అటు రావాలంటే అన్ని రోజులు పడతాయి మాటలు కాదండి దిస్ దిస్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఒక సినిమా రావాలన్నా టూ త్రీ ఇయర్స్ పట్టుద్ది ఇంగ్లీష్ సినిమా ఏదైనా రావాలంటే అక్కడ రిలీజ్ అయిపోయి అంత అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అరిగిపోయినాయని ఒక దగ్గర అటువంటి రోజుల్లో ఈ ఈ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ కానీ ఏది వినాలన్నా కూడా టేక్ చాలా చాలా లేట్ అయ్యేది ఇప్పుడు డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్స్ ఎన్ని ఎన్ని అప్పటికప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటిలన్నీ ఐ మీన్ చూస్తూ వాటిని రికార్డ్ చేసేసుకుంటున్నాను సింఫనీస్ ఎన్ని మ్యూజిక్స్ నా ఫేవరెట్ కంపోజర్స్ ఎంతోమంది హెన్రీ మ్యాన్సిని అని జాన్ బ్యారీ జెర్రీ గోల్డ్ స్మిత్ అని జా జాన్ విలియమ్స్ అని జేమ్స్ హార్నర్ ఓ మై గాడ్ మికలస్ రోజా బెన్హర్ అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఆ మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిక్ అసలు నాకు దొరికేది కాదు అవన్నీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్స్లో యూట్యూబ్స్కి వెళ్ళి ప్రతిదీ కొడితే వచ్చేస్తుంది ఒక్క పేరు కొడితే ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది ఏది లేదు అని లేదనమాట ఇప్పుడు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్స్లో అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్స్ ఇది మీ సంగీత కళాకారు కూడా ఇంకా చాలా చాలా వాళ్ళకి చాలా అదృష్టం అండి ఇది ఇది నేను నేను ఊహించలేదు మేము ఇంక వినమేమో వినలేమేమో ఈ జన్మ అయిపోయింది అనుకున్నా కానీ ఏదో కొద్ది ఒక టూ పర్సెంట్ ఇన్ని ఇప్పుడైనా వినగలుగుతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్స్ అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఒకరితో కొలాబరేట్ అయ్యి చేద్దాం అన్న ఫీలింగ్ నాకు లేదు నేను మ్యూజిక్ కూడా చేయాలని కూడా నాకు లేదు నాకు మ్యూజిషియన్గా నేను చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని ఆ మ్యూజిషియన్షిప్ని సరదాగా అందరితో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ మ్యూజిక్ని అంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇదే ఒక జాబ్ లాగా సో ఈ కంపోజింగ్ ట్యూన్ అంటే మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం అది డిఫరెంట్ అది అది పూర్వజన్మ సుకృత ఉంటేనే అది చేయగలం దానికి చాలా బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ఒక కంపోజర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అది నాకు ఎక్కడి నుండి వచ్చి ఎలాగ వచ్చిందో నాకే తెలియదు నాన్నగారు ధీమన్లు మా తాతగారు ధీమన్లు మా తాతగారు కూడా ఈ సోసం వండర్ఫుల్ మ్యూజిషియన్ అంట ఆ రోజుల్లో విజయనగర సంస్థానంలో మృదంగిష్టిగా ఆయన పేరు సన్యాసరాజు గారు సాలూరి సన్యాసరాజు గారు మా తాతయ్య గారు అలాగే మా నాన్నగారు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు అయిన అక్కడి నుండి మా మా పెదనాన్న గారు వీళ్ళిద్దరు అంటే మా తాతయ్య గారు మా నాన్నగారికి మా పెదనాన్న గారు హనుమంతరావు గారికి ఇద్దరికి మ్యూజిక్ నేర్పించి 
ద్వార వెంకటస్వామి నాయుడు గారు ఏంటి అక్కడ ఆదిపట్ల నారాయణ దాస్ గారు విజయనగరంలో ఈ మహాను పితానుమహులు వాళ్ళు మహానుభావుల దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని నేర్పించి కలకటాకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ హిందుస్థానీ సంగీతం ఎక్కడ పంకజ్ మల్లిక్ గారు అలాగే సైగల్ గారి దగ్గర అన్నీ నేర్పించి వాళ్ళని ఒక ఫుల్ కంప్లీట్ మ్యూజిక్ మ్యూజిషియన్స్గా తయారు చేశారు మా తాతయ్య గారు మమ్మల్ని ఎవరు తయారు చేయలేదు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ధీమలు వాళ్ళు చేసిన సాధనలు ఆ యొక్క షేడ్స్ మా మీద పడి ఇన్ని పాటలు ఇన్ని చేయగలిగాం అంటే ఇంత ప్రజాదరణ పొంది మీరందరూ మీరందరూ దీవించారు మమ్మల్ని ఎన్ని పాటలు చేశాను ఎన్ని అన్ని సూపర్ హిట్స్ అంటే ఇప్పటికీ నే నా షో టూ చేస్తే ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ స్టే ఇచ్చిన నా కేవలం హిట్ సాంగ్స్ తోటి ఇదంతా మీరు ఇచ్చిందే కదా నా పాటలను నేనేదో చేశాను ఇది తప్పకుండా ప్రజలకు ఎక్కుతుంది జనాలకు ఎక్కుతుంది సంగీత ప్రియులకు ఎక్కుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను చేశాను నా నా కోరిక నా డ్రీమ్స్ అంతా మీరు ఫుల్ఫిల్ చేశారు అందువల్ల ఇదంతా ఈ క్రెడిట్ అంతా మీకే చెందుతుంది ఇన్ని ఇన్ని సూపర్ హిట్స్ చేసినందుకు మీరు ఇచ్చే మాకు నాకు ఇచ్చిన దీవించినందుకు మీకు ఎప్పుడు నా జన్మంతో రుణపడి ఉంటాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ హియర్చాలామంది ఉన్నారు అందుకని నేను చెప్పాను ఒక్కరు కాదు స్పెషల్ సో ఈ కంపోజర్ అన్న వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు స్పెషల్ వై అంటే హిట్ సాంగ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు దే ఆల్వేస్ స్పెషల్ ఎన్నో సెన్సేషనల్ హిట్ సాంగ్స్ అంటే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎందరో మహానుభావులు గొప్ప గొప్ప కంపోజర్స్ సో 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 స్వరకర్తలు ఎంతోమంది ఉన్నారు నాన్నగారు అటు నాన్నగారు సాలు రాజేశ్వర గారు అలాగే గంటసాల గారు పిండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఎటువంటి కంపోజర్స్ వీళ్ళంతా వాళ్ళ తర్వాత కెవి మహోదన్ గారు తర్వాత మా గురుగారు చక్రవర్తి గారు రమేష్ నాయుడు గారు ఆ తర్వాత రాజ్ కోటిగా మేము ఆ తర్వాత మనీష్ శర్మ నెక్స్ట్ మా తమన్ను తర్వాత రూబిన్స్ అనుపూర్ రూబిన్స్ ఇలాగా ఎంతమంది సురేష్ గోపి అని కీరవాణి గారు ఎటువంటి వండర్ఫుల్ కంపోజర్ ఆయన కూడా వండర్ఫుల్ గ్రేట్ మెలడీ కంపోజర్ ఎన్ని పాటలు ఏ స్థాయి కంటే ఒక స్పెషల్ అని చెప్పచ్చు ఆయన్ని ఎందుకంటే చాలా వెరీ వండర్ఫుల్ జ్ఞాని ఆయన సంగీత జ్ఞాని కూడా చెప్పచ్చు కీరవాణి గారిని ఎందుకంటే అంత చక్కటి సంగీతాన్ని మనకి తెలుగు స చిత్రాలకి ఇచ్చారు ఆయన సో ఇటువంటి వండర్ఫుల్ కంపోజర్స్ ఉండగా అందరూ రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం లెట్ సి వాళ్ళందరూ వస్తే కూడా డెఫినెట్గా ఇది మా కోసం నేను కోసం కాదు అంటే నా కోసం అని కాదు అంత మ్యూజిక్ లవర్స్ కోసం అంత మనం ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేసుకోవచ్చు సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అందరం ఈవెన్ ఇళయరాజా గారిని కూడా మేము అప్రోచ్ అయ్యాము ఆయన కూడా డేట్ చెప్తా అన్నారు అఫ్కోర్స్ ఇళయరాజా గారు ఓకే అవుతే ఇంకా ఏఆర్ రెహమాన్ తను కూడా వస్తాడు అలాగే హ్యారీస్ జయరాజ్ గారు అందరిని కూడా నేను అప్రోచ్ అయ్యి అంటే నేను చెప్తే తప్పకుండా వస్తాను లెట్ సి మీ అందరి ఆశీస్సులు ఎలాగ ఉండవు మీరు ఎంత చక్కగా ఆదేశిస్తారో ఈ కార్యక్రమం అంత గొప్పగా హిట్ అవుతుందన్నమాట ఎందుకంటే నేను ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం చేయడం కారణం ఏంటంటే అంటే కారణం కూడా కాదండి అప్ కమింగ్ మ్యూజి మ్యూజిషియన్స్ కానీ కంపోజర్స్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అంటే ఓ కంపోజింగ్స్ ఇలా చేయొచ్చు ఈ ప్రోగ్రెషన్తో చేయొచ్చు ఈ రిథమ్ ప్యాటర్న్స్తో చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఒక ఒక ధైర్యం అంటే కంపోజర్స్ వేగ్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా చేయాలి ఏంటి పాట దీని ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి లేదా వాళ్ళు కంపోజ్ చేసేసి ఇంకోళ్ళు ఎవరికి వచ్చేసి వాళ్ళని ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం అలా కాకుండా పూర్తి నాలెడ్జ్ వచ్చేలాగా ప్రతి స్వరకర్తకి వాళ్ళకి కూడా ఆ స్వరాలు ఎలాగ వాళ్ళని క్రియేట్ చేయాలి అన్న విషయం కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా నేర్చుకోగలరు అదే ముఖ్యంగా జరుగుతుంది ఇంకా డిస్కషన్స్ సో ఈ కార్యక్రమం ఆ రకంగా అందరికీ మ్యూజిషియన్స్కి అంటే చూసే శ్రోతలకు కూడా చూసే వ్యూవర్స్కి కూడా ఎంతగానో అందరికీ ఆకట్టుకుంటుంది సో ఈ డ్రీమ్ అని ఉండదండి ఆల్రెడీ మేము డ్రీమ్లోనే ఉన్నాం మేము మ్యూజిక్ ఈజ్ ఎ డ్రీమ్ ఎన్నెన్నో స్వరాలు ఎక్కడ నేను ఒకరిని కాదు కదా ప్రపంచం అంతా ఎంతోమంది సంగీత కళాకారులు 
వాళ్ళు వాళ్ళ డ్రీమ్స్తో బట్టి ఎన్ని రకాల స్వరాలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని రకాల ప్యాటర్న్స్ ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పరాకాష్ట గెలిపోయింది మ్యూజిక్ అన్నది అది కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు దాంట్లో కూడా కొన్ని మెలడీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఈడిఎం బీట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత న్యూ ఏజ్ మ్యూజిక్ ఉంది రాక్ పాప్ దర్ ఆర్ సో మెనీ వేరియేషన్స్ అన్ని జాజ్ అని ఎన్ని రకాలుగా హిప్పాప్ అని ఎన్ని రకాల మ్యూజిక్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అందువల్ల ప్రపంచం అంతా సంగీత మయం సంగీతం లేకపోతే ఎక్కడ మనం హ్యాపీగా ఉండలేం ఒక డ్యాన్స్ చేస్తే చాలు ఆ రోజంతా మనం ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాం ఒక్క పాట అది ఎంత ఏజ్ అయినా ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా ఒక రెండు మూడు స్టెప్పులు వేస్తే చాలు ఇంకొక టెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా బతుకుతాం సో ఈ మ్యూజిక్లో ఉన్నటువంటి మ్యాజిక్ అది ద పవర్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ని అంత చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ప్రతి పాటని మీకు ఇష్టం వచ్చిన పాటని వింటూ ఆనందంగా డ్యాన్స్ చేయండి లేదా సరదాగా పాడుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ పది మంది ఉన్నారా మీరు పాటలు పా పాడుతూ స్టార్ట్ చేయండి యుగాలు గడిపేయవచ్చు ఇది ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను యుగాలు గడపచ్చు అంటే టైం వెళ్ళటం తెలీదు మీకు తెలిసిన పాటలు అందరూ అలా షేర్ చేసుకుంటూ పాడుతూ ఉంటే అలాగే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను అయ్యాని అందులో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో మ్యూజిక్ ఈజ్ మెడిసిన్ ఎప్పుడు మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ వింటూనే ఉండండి ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంటే నేను ఇప్పటికి వింటూ ఉంటాను నాకు నాకు నచ్చిన కొన్ని ఉన్నాయి ఎప్పుడు డైలీ అది వినేసుకానే పడుకోవాలి అనమాట వింటూ అలా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆనందం అనమాట అది బాధ అని చెప్పలేము అది తెలియని అనుభూతి సంగీతంలోనే ఉంది అది అలాగా సంగీతాన్ని వింటూ మీ జీవితాన్ని నిండు నూరేళ్ళు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంకా మిమ్మల్ని సెలవు తీసుకుంటాను